लंचन अत्यंत जनप्रिय मुख एवं अत्यंत गुणी एक शिल्पी हमारे पचंद एक जन और नाम दीघी और पूरा नाम सुनबो पूरा नाम प्रार्थना फैदीन दीघी एट फेसबुक आईडी এটা আসল নাম না অনেক আসল নাম দেয় না ফেসবুক না না এটা আমার আসল নাম আই নো আমরা আসলে দিঘির জীবনের গল্পটা শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রশ্ন আড্ডায় যাব ইজুয়ালি ধরো প্রথম কোনটা মনে হয় যে তোমার তারকা খ্যাতি টিভি সি থেকে ফিল্মের ক্যারিয়ার থেকে কোনটা তুমি ওন করো আমি ওন করি আমার মনে হয় টিভি সি থেকে যেটা গ্রামীণ ফোনের ছিল ওটার পরেই সবাই ময়না পাখি মানে সেই ময়না পাখি মানে নামই হয়ে গিয়েছিল ময়না পাখি গ্রামীণ ফোনের অ্যাড না ময়না পাখির অ্যাড তো ওটার পর থেকেই আসলে মুভিরও অফার তো তা তা মনে করি ওইটাই আসলে মেইনই আবার আচ্ছা মাঝে গ্যাপটা কতদিনে হলো দিঘির আমার হবে 5 বছর আচ্ছা শুরুর একদম অনেক জায়গায় বলেছো তারপরে আমরা আবার একটু শুনতে চাই শুরুর ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো এবং কাজ করার অভিজ্ঞতা একটু বলো আচ্ছা শুরু তো কিন্তু আমার গ্রামীণ ফোন ছিল না এটা আরেকটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসে এটা ছিল পেপ স্টুডেন্টের তো অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে শিফট হই একটা বাসা থেকে একটা বাসায় আমরা শিফট হই এবং ওই বাসার তিন তালায় একটা মেয়ে থাকতো সে কিনা সামহাউ রিলেটেড ছিল এর সাথে তো তার একটা মেয়ে খুঁজছিল পিচ্চি মেয়ে যার কিনা দাঁতগুলো সোজা সব মানে কোনো পোকা নেই একদম ক্লিন দাঁত উঁচা নিচা না একদম মানে প্লেন সব দাঁত এরকম একটা মেয়ে তা আমরা যেদিন যাচ্ছিলাম তো আমি খুব ছোট ছিলাম তিন বছর সাড়ে তিন বছর এরকম তো আমি উপর নিয়ে যেরকম সিঁড়ির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছি ও আমাকে দেখেছে দেখে নাম টাম জিজ্ঞেস করলো কি তো বললো যে বাবা মাকে তো বললাম এরকম দোয়েল সুব্রত ও তাই আছে ঠিক আছে আমি একটু কথা বলবো বাসে আসবো মানে আমার সাথে সে বাসে আসলো এসে আমার আম্মুর সাথে কথা বলতে 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 হঠাৎ করে সে বলে বসলো অ্যাডে দিবেন আপনার মেয়েটাকে আমার আমার কাছে তাহলে আমি নিয়ে যাই ওর দাঁতগুলো খুব সুন্দর আমার দেখে ভালো লাগে দাঁত দেখে তো যেহেতু পেপ স্টুডেন্টে তো আমার মা তো প্রথমে কিছু উত্তেই দিবে না দিবে না মানে দিবেই না তো তাও অনেক বলতে 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 ঠিক আছে তারপরে আমরা ওটা করি ওটা করার পরে ওটা কিছুদিন অনিয়ারও যায় ওটা হয় টিভিতে দেন ওটা দেখে আমাদের ডিরেক্টর ছিল রাজীব আঙ্কেল গ্রামীণ डायलग ওই ডায়লগটা বলতে এটা কোন বয়সের কথা শুনছি আমরা 3.5 4 সর্বনাশ আচ্ছা তো ওই সময় আর কি তো ওই একদিন লাগিয়ে পুরো ডায়লগটা মুখস্থ করা হয় তারপরে আমরা ড্রেস কিনতে যাব এডের জন্য তো আমি আমার মা আঙ্কেল দেন আঙ্কেল এর ওয়াইফ আমরা সবাই আর কি বসুন্ধরা সিটিতে যাই এবং বেজমেন্টে গিয়ে সে ঢুকে বলে মা আমাকে বলতো ডায়লগটা পারিস কিনা দেখি তো আমি ওখানে দাঁড়িয়ে একদম অনর গল কোনো ধামা ধামি নেই একদম অনর গল এক নিঃশ্বাসে পুরো ডায়লগটা বলে যাই এবং সে ও বেজমেন্টে দাঁড়িয়ে একটা চিৎকার ফাটাফাটি হাই হাই কিভাবে সম্ভব একদিনের ভিতর আমার এখনো মনে আছে সেই কি এক চিৎকার কিন্তু আমি ভাবছি 3.5 4 বছরের স্মৃতি সাধারণত ইরেজ হয়ে যায় এটা কি পরে বাবা আমার কাছ থেকে শুনে একটা রিকল করার গল্প শুনছি না আসলে মনেই আছে পুরোটা না আমার কিছু কিছু মনে আছে আবার কিছু কিছু দেখা যেত মা যখন সবাইকে বলতো আসলে কি এই নিউজটা এই স্টোরিটা সবাইকে অনেক বলা दीघी के कत जन फ्रेंड मन गल्पे मन 
বলতে গেলে প্রতিদিনই শুনি কেউ না কেউ বলেই হ্যাঁ সেই ময়না পাখির মেয়ে মানে আমার ওটা বয়স তো প্রায় 12 10 12 বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা 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 তো মানে মানে আমি দেখি মানে সেই গ্রামীণ ফোনের এক ময়না পাখির সেই মেয়েটা তো মানে এমনও হয়েছে যে স্কুলে ক্লাসের মধ্যে টিচার হঠাৎ বলছে তোমাকে চেনা চেনা লাগছে তুমি জানি কে তুমি জানি কে পাশে থেকে মিস ওই যে গ্রামীণ ফোনের একটা মেয়ে ছিল না ময়না পাখির একটা অ্যাড ছিল না মানে আমাকে এভাবে ময়না পাখি গ্রামীণ ফোন এই দুটা বললেই এটা দেখি একদম সো বুঝতে পারছেন যে আমরা কোন দিকের সাথে এতক্ষণ আলাপ করছি আমরা আরো গল্পে যাব বুঝতে পারছেন যে আজকে আড্ডাটা কঠিন ভাবে জমে উঠেছে ঠিক স্টিকি গ্লু মতো করে সো ডিয়ার লিসেনার্স আজকে থাকুন আপনারা ওই স্টিকি গ্লু পেন্স রাতারটার সাথে স্টিকি গ্লু জয়ার আগে সবকিছু দেখি আমরা এরপরে খুব বর্ণাঢ্যভাবে যে দিকিকে চিনি সেটা হচ্ছে বড় পর্দার দিকি দেখি এবং এই ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু বাবা মামার দুজনই খুব স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং খুবই গুণী বাবা মার সন্তান তুমি সেই জায়গায় তোমার জার্নিটা জার্নির শুরু গল্পটা বলো তারপর আমার কিছু প্রশ্ন আছে একটু যদি বলো যে শুরুটা কার হাত ধরে কিভাবে তোমার মা তো প্রথমে টিভিসিতেই রাজি হচ্ছিল না এবার ফিল্মে কিভাবে কেন আচ্ছা ফিল্মে আসা হয় আমারই একটার পরে বাবা একদিন শিল্পী সমিতিতে বসে সবার সাথে গল্প টল্প করছে আড্ডা দিচ্ছে তার মধ্যে আমার ঠিক মনে নেই কে সম্ভবত শাহলম কিরণ আঙ্কেল আচ্ছা সে আর কি উঠে বলছে টিভিতে একটা মেবি দিয়েছিল তখন বলছে এই মেয়েটা এত সুন্দর করে কথা বলে ওরা ইন্ডিয়া থেকে একটা মেয়ে বাবার সামনে হ্যাঁ ওরা ইন্ডিয়া থেকে একটা মেয়ে নিয়ে এসেছে আমাদের দেশে মেয়ে তো কথাই বলতে পারে না ইন্ডিয়া থেকে একটা মেয়ে নিয়ে এসেছে ও খুব সুন্দর করে কথা বলে তো বাবা হাসছে আর বলছে এটা তো আমার মেয়ে আর তো কেউ হ্যাঁ বলছো তোমার মেয়ে বললেই হয়ে গেল এরকম ও বিশ্বাস করতে না তখন আচ্ছা না কেউ তখনও কেউ জানেই না এটা সুব্রত ওর মেয়ে তো তো বিশ্বাস তো করছেই না পরে আর কি তার কয়েকদিন পরে শিল্পী সমিতির পিকনিক ঠিক আছে তোমার মেয়ে হলে পিকনিকে তুমি নিয়ে আসবে তোমার মেয়েকে সরি পরিচালক সমিতির পিকনিক তো ঠিক আছে তাহলে তোমার মেয়েকে তুমি নিয়ে আসবে আমরা দেখব তো পরিচালক সমিতির পিকনিকে আমাকে ওই ড্রেস পরে ওই গেট আপেই যাতে বিশ্বাস করে সবাই ওভাবে আমার মা বাবা সবাই আমাকে পিকনিকে নিয়ে গেল এবং পিকনিকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার খালি চোখে এতটুক ভাসে হুমড়ি খেয়ে কতগুলো মানুষ আমাকে দেখতে আসলো এটাই কি আসলে সেই মেয়েটা নাকি তো এতটুক আমি ছিলাম বাবার কোলে এক পাশে আমার মা আমার বাবা খালি কোলে নিয়ে আমাকে হেঁটে যাচ্ছে আর সামনে এক ঝাঁক মানুষ এবং যত পরিচালক প্রযোজক আর্টিস্ট যারা ছিল সবাই আসছে এবং খুব আদর করছে আমাকে তো ওই টাইমে কাজি হায়াত আঙ্কেল আমার মাকে বলে দোয়েল তোর মেয়েটাকে দিবি আমি মিনি বানাবো আমার কাবলিওয়ালার মিনি বানাবো তো অনেক কিছু ক্ষেত্রে এভাবে <laughs> শুনে শুনে আর কি বলা এটা এটা বলো এইভাবে এভাবে তো ওখানে গিয়ে আবার এরকম বলা তো তারপরেও দেখা যেত আমার মোটামুটি আমি ভুলতাম না ডায়লগ ওটা মানে এটা আমার একটু ইয়া ছিল যে আমি ডায়লগ খুব সহজে ভুলতাম না তাও যদি কোনোভাবে ভুলে যায় পিছিয়ে একজন ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য থাকতো আমি যদি বলতে বলতে থেমে যেতাম সে আসতে করে পিছিয়ে দিয়ে বলে দিত যে এরপরে এটা 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 অনেক হেল্প পেয়েছি আমি ইউনিটের থেকে খুব কমফোর্ট বা কার কার অভিনয় বা তখন আসলে ছবিগুলো নিজের ছবিগুলো হলে গিয়ে প্রথম দেখা আমার মনে আছে সম্ভবত যেদিন রিলিজ হয় ওই সপ্তাহে আমরা প্রায় 
না হয়ে গেলে 10 15 জন আমরা মুভিটা দেখতে যাই আচ্ছা এবং আমার প্রথম একটা ছবি রিলিজ হয়েছে আমার তো আমি তো এক্সাইটেড না আমি তো বুঝি না আমার মা অনেক এক্সাইটেড ছিল তো বলতে গেলে আমার যত খালারা মামারা আর অনেক আত্মীয়-স্বজন মিলে আমরা সবাই মিলে এরকম মুভিটা দেখতে যাই এবং অনেক সময় মানে দেখা যেত আমার মা দেখতে দেখতে কান্নাই করে দিচ্ছে যে আমার মেয়ে ছবি দেখছি আমি হলে বসে তো এটা আসলে তখন তো বুঝতাম না এখন যা একটু বুঝি ওইখান থেকে আর কি যে এক্সপেরিয়েন্স আসলে ভালো ছিল এবং অনুভূতি অবশ্যই একদম সো তোমার ক্যামেরার সামনে আসলে লাইক ক্যামেরা লাইট মেকআপের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে ওঠা তাই না সো এই বড় হয়ে ওঠার ভেতর দিয়ে 30 প্লাস মুভি করা সো এই ক্ষেত্রে তোমার স্টাডি বা তোমার প্ল্যান কোনো কিছু নিয়ে আসলে তোমার বাবা মা তখনো ভাবা শুরু করেন যে না ঠিক আছে আপাতত কাজ করছে চাহিদাও বাড়ছে প্রতিনিয়ত তাই না সো এই গল্পগুলো তোমার বাবা মার কাছ থেকে এখন কি কিভাবে শুনো কোন জায়গাটা থামা থামলে কোন জায়গা থেকে শুরু করলে বা এই ব্যস্ততার সময় আসলে আমার আমার মনে আছে এখন যতটুক যে আমি সেটে আমার বই খাতা পত্র সব নিয়ে যেতাম আচ্ছা এবং আমাকে এরকম আমার একটা ডেইলি ছিল যে আমাকে ভিতরে 1 ঘন্টা কি 2 ঘন্টা টাইম দিতে হবে আমার কাজ যদি আমার দুই শিফটের হয় তাহলে আমাকে 1 থেকে 2 ঘন্টা টাইম দিতে হবে এটা আমার পড়ার টাইম আচ্ছা তো দেখা যেত সবাই তখন অন্য সিকোয়েন্সে অন্য শট দিচ্ছে আমি মেকআপ রুমে বসে পড়ছি আমি আমার সব বই খাতা নিয়ে যেতাম এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা এরকম পড়তাম পড়ে আবার কাজ শুরু করতাম তো আর কি এভাবে করে করে আর কি অনেক দিন আসতে আসতে তারপরে আর কি গ্যাপটা আসে সো গ্যাপটার কথা যেহেতু আসলো গ্যাপের কথা অনেকেই এর মধ্যে খবর প্রকাশ করেছে গ্যাপটা ঠিক কোন ডিসিশনে কবে কিভাবে তোমার বাবা মা থামলেন না গ্যাপটা আসলে সব মানে আমার মা বাবা দুজনেরই একটা মানে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এই বিষয়ে যে একটা গ্যাপ থাকবে আমার আমার শিশু শিল্পী বয়সটা যখন শেষের দিকে যাবে তখনই আমার একটা গ্যাপ থাকবে এবং আমি যদি পরে আবার ব্যাক করি তার আগ পর্যন্ত এই গ্যাপটা থাকবে কত বছর কাজ করলে 30টার উপরে ছবি ছেড়ে তিন চার বছর কাজ করা হয়েছে আরো বেশি হ্যাঁ পাঁচ বছর ছয় পাঁচ বছর পাঁচ বছর পরে একটা গ্যাপ গেল এবং তখন খারাপ লাগেনি সেই সময় তো একটা কাঁচা বয়স যে আমি একদম অনেক খারাপ লাগেছে লেগেছে তো অবশ্যই মানে তখন কি বলতে পাবো আমাকে মানে আমি মিস করতাম আমি আমার ইউনিট মিস করতাম সেটগুলো মিস করতাম তারপরে আর্টিস্ট সবাই কি মিস করতাম সবচেয়ে বড় হচ্ছে একটা অভ্যাসটা মিস করা অভ্যাসটা মিস করতাম মানে সকাল সকাল উঠে যাওয়া শুটিং এ যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাওয়া তারপর সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া তারপর ওখানে গিয়ে ওখানকার এনভায়রনমেন্ট একদম আলাদা ওটার সাথে বড় হয়েছি ঘরে বসে থাকতে তো ভালো লাগবে না অবশ্যই ঘুমাতে আর ভালো লাগতো না তো হ্যাঁ তারপরে আস্তে আস্তে এখন তো অভ্যস্ত আচ্ছা এখন তো ধরো আমরা ম্যাচিউর দিকের সাথে কথা বলছি এবং সে ক্ষেত্রে ধরো তুমি যখন শুরু করলে তখনকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সিনেরিও আর এখনকার সিনেরিও কিন্তু জানো আকাশ পাতাল তফাত এবং সবক্ষয় এবং খুব মন খারাপের গল্প আছে এখানে সো এরপরে নিশ্চয়ই তুমি তো সেই ছেলেবেলা থেকেই শৈশব থেকেই ফিল্মেরই দিকি তাই না সো ফিল্ম প্রসঙ্গে তোমার স্কুলের গল্পগুলো কিভাবে শুরু হতো যে কোনো ফিল্ম দেখা বা ফিল্মে আলোচনা কোনো ফিল্মে নতুন কেউ আসলো তাকে নিয়ে কথাবার্তা তোমার বন্ধু বান্ধবের ভেতরে কেমন আলোচনা হতো না এটা হতো এটা ইনফ্যাক্ট এখনো হয় এখনো আমরা দেখা যায় অনেক বন্ধু বান্ধব এক হলে আমরা একে ওকে নিয়ে কথা বলতে থাকি ওর এই দিকটা ভালো ওর এই দিকটা ভালো এরকম কিংবা এই ছবিটা ভালো এবং আমি ট্রাই করি এখনো হলে গিয়ে মুভি দেখার দেখো লাস্ট কবে কোনটা দেখেছো আমি লাস্ট বাংলা সিনেমা দেখেছি মায়াবতী মায়াবতী হ্যাঁ অরুণদার আচ্ছা সো স্টাডি এবং নিজেকে আসলে শিশু শিল্পী ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই গ্যাপটা এটা এটাই এটাই সত্য এবং সেক্ষেত্রে বারবার কিন্তু তোমাকে এই ধরনের গণমাধ্যমের প্রশ্নে কিন্তু গল্প ছোটোবেলা গল্প তোমাকে বলতেই হবে তাই না সো এটা গল্প বলতে তো খারাপ লাগে না খারাপ লাগার কথা না আচ্ছা সেক্ষেত্রে এখনকার যদি বলি দেখি আমি আরও কিছুক্ষণ শৈশবেই থাকতে চাই দিঘির সো এখনকার যেসব নতুন নিউকামাররা কাজ করছে ধরো শিশু শিল্পীর বিষয়টাও এখন নেই ছবিতে নেই যেটা আগে ছিল এক সময় সো ওই জায়গাটা থেকে তোমার এখনকার দেখার ছবির সাথে তোমার তখনকার কাজ করার ছবি সম্পর্কে যদি একটা মূল্যায়ন করতে বলা হয় তোমার অবজারভেশন তোমার একদম সিম্পলি দর্শকের অবজারভেশন তোমার কাছে কোন জায়গাটা ঘাটতি মনে হয় এখন যেভাবে আর কি হয় এখন হুবাহু তুলে ধরা হয় 
একদম মানে ড্রেস কালার পর্যন্ত सेम হয় ওটা তখন হতো না ওটা হলো জাস্ট মানে সামারিটা নিয়ে তারপরে হতো কিন্তু এখন বেশি হয় আর এখন তার থেকেও বেশি হয় এখন স্টোরি যদি নিজেরও হয় তাও ঘুরে ফিরে ওই একই স্টোরি লাইন ওই একই জিনিস তখন মৌলিক গল্প অনেক ছিল এবং তখন হয়তো বা মেকিংটা এত ভালো ছিল না কিন্তু তখন আর্টিস্টরা সবাই একসাথে কাজ করত অনেক বড় বড় আর্টিস্টরা একসাথে কাজ করত যেটা আসলে এখন আমি মিস করি এখন দেখা যায় একজন বড় আর্টিস্ট থাকলে আরেকজন বড় আর্টিস্ট থাকে না কিংবা মাল্টিকাস্টিং অনেক ছবি হতো হয়েছে সেই সময় এবং তোমার ক্যারিয়ারে ডিপজল ভাই এবং সাকিব খান এই দুজনের আসলে সাথেই আমার অনেক একটা প্রায় জুটি জুটি বাঁধা কাজ এবং সেই ক্ষেত্রে সাকিব খানের আসলে তখন আজকে সাকিব খান হয়ে ওঠেনি সো ওই সময় তোমার এই চাচুদের একটু গল্পগুলো একটু শুনতে চাই মানে তোমার যতটুকু মনে আছে বা বাবা মার থেকে শোনা যতটুকু মনে আছে না তখন তো আসলে অনেক মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল তখন অনেক বেশি ছিল আমাদের ভিতরে ভিতরে মানে আমরা ও বড় আর্টিস্ট ও বড় আর্টিস্ট ওর সাথে কথা বলবো না একটু কম কথা বলতে এরকম কিছুই না ইনফ্যাক্ট আমি যদি এখনো যাই আমি ওটা করবো না কারণ আমি ওখান থেকে এসেছি আমি ওইটাই এখনো শিখে এসেছি আমি এখন যদি বলে যে না ওর সাথে একটু ভাব নিয়ে থাকতো এগুলো আসলে হয়ই না এখন চাইলেও হবে না তখন এটা ছিলই না তখন অনেক মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল তখন শিখার অনেক বেশি আগ্রহ ছিল যে ও তো আমার সিনিয়র ওর থেকে একটু শিখি ওর থেকে এটা একটু জানি আমার নিজের চোখে দেখা বাবার সাথে শুটিংয়ে গিয়েছি অনেক জুনিয়র আর্টিস্ট ছিল তখন এসে এসে বাবাকে বলতো আপনি আমাকে একটু এই সিকুয়েন্সটা বুঝিয়ে দেন কিংবা আপনি হলে এই ডায়লগটা কীভাবে বলতেন দেখা যেত বাবা আমার সাথে শুটিংয়ে গিয়েছে বাবার কোনো কাজ নেয় কিন্তু তারপরও এসে এসে জানত তো এখন এটা আসলে নেই একদম আসলে আমরা এই গল্পে আরও কিছুক্ষণ থাকব এই প্রসঙ্গ নিয়ে সো একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি গানের বিরতি বুঝতে পারছেন যে আজকে আড্ডাটা কঠিনভাবে জমে উঠেছে ঠিক স্টিকিগুলো মতো করেই সো ডিয়ার লিসেনার্স আটকে থাকুন আপনারা ওই স্টিকিগুলো পেন্স রাতাদের সাথে স্টিকিগুলো জোড়া লাগে সব কিছু আমরা ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি সঙ্গে রয়েছেন দেখি